你看这里的所有的用户，都是全都是你们的，哎，我怎么可能是真实用户？你看，一看就是。哎呀，好了，你别着急嘛。真是想不通，怎么看这样？明熙，你过来看。觉得这个秋言，秋言，现在是有什么新的消息了吗？别闹，这些帖子又进一步发酵了。你看，我们的软件有多少重信息加密，我自己都懒得数，怎么可能出现这种问题呢？应该是徐志礼。谁？啊，秋言，你别这么想。这样，各位，大家先安安心心回去复习，我来想办法。你来看，怎么样了？我就是不相信咱们的加密空间这么容易被攻破，嗯，所以我写了个爬虫，对比了两千条泄露的数据，发现他们的存储跨度都在半个月之内。我又解析了 IP 地址，只有两百个，应该是水军了。水军？那也就是说，我们根本没有数据泄露。两千条客户信息根本就是有人存进去的，没错。然后故意再把这些真实信息泄露出去。那如果真的是这样，我们现在就应该打电话跟瑞腾解释。没用的。现在瑞腾急于跟我们撇清关系，就算我们证明自己是被诬陷的，钱也肯定要不到。那我们现在应该怎么办呢？无论怎么样，我们先证明自己的清白。各位，谢平川的想法跟我一样，应该是水军。这样，林夕、秋言，你们先去联系一下，还有哪些公司愿意投给我们？陈一川，嗯，段宁，哎，做一下水军的 IP 地址解析，看一下能不能上门搜索证据。好，好嘞，小曼。做一下电话预约。好，华武，嗯，你也学了点软件维护，帮帮大家。好嘞。哎，咱们说事儿吧。软件的维护、运营费用太高，我们顶多还能再支撑几周。要是再没有投资进来的话，恐怕……我接个电话。喂，哎，我是。也别太担心。我接个电话。不好意思啊，我暂时不考虑，我已经在工作了。林、嗯、夕，我觉得我是不是不应该让大家耗在我这里？什么意思？其实前天段宁刚拒绝了一个 offer， 陈一川也是。咱们专业的学生那么抢手，大公司都争着抢着要，可他们现在就耗在我这里。我觉得要不我们先先解散，至少让大家毕业有个去向。你的意思是想让他们都离开，或者说你想放弃？我当然不想放弃。但我更不想拖大家下手，包括你，蒋正浩。大家既然选择跟你一起创业，就做好了成功或失败的打算。难关总会度过，失败也会东山再起。公司的未来有无限种可能，但是我并不认为打退堂鼓是我们团队的风格。喂，你好，杨振涵吗？您是？我是张有才，你简直就是我教学史上的奇耻大辱啊！张主任，我问你，张怀武是不是在你那儿打工的？呃，是,是的，主任。是，我告诉你啊，这种事儿你以后别带着他。本来学习就不如你，上的大学也不如你，现在跟你们这么瞎混下去，以后还有前途吗？还有未来吗？啊，到时候他连保安都当不上。你们既然是同学
，你也要为他考虑考虑，对不对？这里是办公室，你不能把脚放下来吗？史秘书啊，上一次吃完饭呢，瑞腾的张总点名跟我要人，希望你呢能去给他当秘书。你要是愿意的话呢，过去以后你的薪资比在莱昂再翻一翻，怎么样？考虑一下。我是莱昂的人，如果要人，你跟秦总说，他点头我就走。大家来去自由，你又不是卖给赖恩了。好，你不会是想当这儿未来的老板娘吧？哎，我看你对秦总好像挺上心的呀。徐总，你说笑了，我一个小小的职员，哪敢有这种非分之想？既然没有，那还好办。你要是不想离开赖恩，我给你做主，不用离职。明天你就去张总那儿。工资能拿两份，怎么样？这可是给你的特殊待遇啊，徐总。张总的年纪可以当我爸爸了。那年纪那是问题吗？张总人可说了，你向他初恋女友，可没说你向他女儿啊。我不去。你以为我是在征求你的意见是不是啊？怎么了？哦，秦总，来的刚好。张总呢是。想让咱们石营给他当贴身秘书，我就给你打个招呼，张总。对。那石营你的意思呢？石营的意思是说他听从你的安排，毕竟呢能去张总那儿锻炼锻炼，也是一个千载难逢的机会。可是我怎么觉得？哎，没什么可是了，这事儿啊就这么定了啊。对了。秦月，横下信息泄露好像已经发酵了，咱们要不趁这次机会把江征？我跟徐总聊点事儿，你先出去。哎，不不不不，哎，石营很重要的，现在蒋正涵失不失败，可就看瑞腾的了。咱们石营去给张总当了贴身秘书，时不时的给他吹吹枕边风啊，哦不，耳旁风。让张总直接去起诉恒夏，那蒋正涵可就没有翻身的机会了。徐志礼，你这个过了。秦我告诉你，生意场上不择手段那是标配。我实话告诉你，恒夏的事儿就是我干的。蒋正涵如果拿到投资，他开发出来的软件跟咱们可是同类竞品。会直接抢占咱们的市场份额，这些你心里没数吗？啊，还有，当年是你跟我一起打压的蒋正涵，你现在跟我装什么圣人啊？啊，徐总，你安排的很好，但似乎还没问过我同不同意。石英，蒋正涵现在手里可有咱们的证据，现在不把他扳倒，遭殃的可是你们莱恩啊！松手！我让你松手！石英。世英，世英，你你听我把话讲完行吗？徐这里的话你完全不用放在心上。如果你不想，我可如果，秦月，在你眼里，我竟然有去当张总秘书的可能性。当年蒋正涵被 XV 开除的事儿。是你和徐志礼一起做的吧？我当时
我懂了，你也不用为我为难了，我辞职。为什么？我不管你当年为什么这么做，但事情已经发生了。如果蒋正涵的公司不倒闭，那这次徐志礼几千万的投入就一定会石沉大海，他也一定会把拉影拉下水。你拗不过他的。如果你继续跟他合作，我选择离开。是呀，这些事你完全都不。都不用你去考虑的，你不用去为我操心这些事。啊，这样吧，以后张总的饭局你不用去了，你做好自己分内的工作就行，行吗？你不用跟我谈策略。从现在开始，我已经不是你们公司的人。团结就是力量。咖啡马上就好了。好。夏姐，今儿没有手磨了，只能喝这个速溶了啊。看一下。好。我要拿铁。好嘞诸位，我有件事儿想要告诉大家。我们从大一相识到现在，经历了很多事情，每一件都不容易。毕竟没有人相信，咱们一群大学生能干出什么样的事情来。事实也是这样，我们遇到了一些困难，我们已经没有钱了，甚至连瑞腾的赔偿金都没有办法再继续支付了。我真的很想跟大家说，我们还有一丝曙光。但我不想拿这种话框大家。蒋正涵，从今天开始，公司可能没有办法继续给大家支付工资了。嗨，正哥，你想吓死我们啊？关于什么事儿呢？不就发不出工资吗？我们又不是靠工资活着呢，是不是？就是啊。所以我做了个决定，大家就地解散，你们配得上更好的前途。解散啊？嘿，夏姐，现在你看见没有？啊，真哥又跟咱们开玩笑呢啊！真有意思，你说你没事整这出干嘛呀？小西，你说句话呀。夏姐，怎么回事啊？各位的公司，向正涵，你这是什么意思？你真以为我是一百块钱可以打发的？蒋正涵，我们一直是战友啊，你玩这个可就没意思了。春哥，咱不能解散啊！啊，我把我爸给我介绍的工作我都推了，真的，他天天追杀我，天天追杀我，都快打到北宁来了。我这我都没退缩，你想把我甩了？啊，不可能！我告诉你。蒋正涵，哎，小川，谁说？跟你说话呢
，这个公司是我们所有人不吃不睡干起来的，凭什么你说不干就不干了？我，我们，都不同意。蒋正涵，现在我们是去，是留。你给我个准话。小川，陈一川，你冷静一点。你打算在这做一夜吗？是我的错，拖累了大家。对不起啊，让你失望了。有什么可失望的？嗯，有什么事儿，你都自己一个人扛。那我只能死乞白赖的留在你身边了。毕竟，我能力有限，我既拯救不了世界，也拯救不了公司，就拯救一下失业男青年了。嗯，我想知道，是谁触动了你放弃的那根弦？张怀武吗？但是我觉得，你一点也不了解张怀武。我还能不了解张怀武吗？我为他网吧开了一年的机，他泡面加几个蛋几根肠我都知道。这个。他告诉我，他爸骂他，就算资质差，也不要自暴自弃。跟一个同学搞什么狗屁创业？是这么跟你说的？那他爸对我说的还算婉转。那你想知道张怀武是怎么说的吗？夏姐，自知之明和自暴自弃就是一线之隔。我深知我张怀武不是很聪明，但我知道我是一个普通人。我妄想着大展宏图，而大展宏图只有跟着正哥。正哥是我改变方向的希望之光。我真的觉得我可以，所以我要反抗我爹，我要证明给他看我的选择是对的。蒋总，这个公司它不是你一个人的，从它成立的第一天起。他就是大家所有人的心血，就算是失败，也是大家一起失败，一起去承担，做一个选择。你一言不发，就替大家做好了所有的选择，很不公平的。说这么多，渴了没有？又渴又饿。但是，嗯，我还是想再加会儿吧。好，那我陪你。我陪你，我也找回资料。明天我就去拉投资。嗯。稳住，我们一定会赢。我相信你。
工作吧。嗯。蒋先生，不好意思，张总今天有会，实在抽不出时间。哦，好，谢谢，那我下次再来。师姐，来吃点菜，别光喝酒。师姐，你快别喝了，再喝你就喝醉了。师姐，别喝了。我以前从来不知道，这个酒到底有什么好喝的。我现在算是明白了，他能帮你，帮你逃避绝望，忘掉一切，是一件多么幸福的事儿，对不对？师姐，逃避并不能解决问题。如果你真遇到什么事儿了。我也是可以帮你的，张飞。过去在你不知情的情况下，我让你做了一些对自己很有利的事情。现在想想，我都觉得我自己傻。庄飞，我对不起你。有什么好对不起的、啊，师姐？都过去了。我因为他，我做了很多不光彩的事儿，我现在想想，我都讨厌我自己。我真的不明白，以前那么正直、那么闪耀的一个人，会堕落成现在这个样子。师姐，你说的。是秦月诗歌吧？嗯，谁不知道我喜欢他？现在大家都在看我的笑话。喜欢是愿赌，爱是服输。我以前是喜欢蒋正涵，而是间你，是爱上了秦月诗歌。但是谁年轻的时候没犯过傻呢，师姐？你不要再颓废了，喝完这顿酒，明天又是一个崭新的你。庄飞，你说我该去找夏林溪吗？找找他，只有他才能劝得了秦月了。我想，以我对他的了解，他会。行吧。就这样处理吧，嗯。秦月哥，林夕，你怎么在这儿？秋言没跟你一块儿吧？徐总，就只有我一个人。行，那你们先聊，我就先走了。你怎么来了，小西？石英师姐来找我，说希望我能劝劝你。但是我觉得，我根本没有那个本事。秦月哥，你还记得我们高中的赵老师吗？我的班主任，在我们参加高考的前一天。赵老师跟我们说，高考，他只是步入社会的第一张门票。进入社会之后，你们会发现，人生路上的很多选择，都比高考要更难。他曾经在黑板上写过一句话：“已知乾坤大，犹怜草木浅。”说的是，希望我们严格记住。做人做事的底线和原则
我本来以为我跟你之间，要不然就是光明磊落的事物，要不然就是堂堂正正的影。至少要给自己留条底线吧。秦云，我告诉你，生意场上不择手段那是标配。其实，在我眼里，你现在已经和张总、徐志礼没有任何区别了。我认识的秦云，正直、温和、优秀。我所做的一切努力，都是为了能有一天，也能够同样优秀的站在你身边。但现在的你，只是一枚任人随意摆弄的棋子，甚至都没有跳出棋盘的资格。哦，那好，田总，如果您改变主意了，随时联系我。好，打扰了。回来了，回来了。嗯，你早就知道秦月的事儿了。你也知道了。你为什么不告诉我？他毕竟是跟你一块长大的哥哥，我不希望你难过。我没有难过，我只是很生气。别骗我了，我当时知道的时候，我也很难过。不过或许人为财死，鸟为食亡吧，他一定有他的苦衷。别难过好久没健身了，懒喽。应酬多，忙呗。怎么了？啊，没事吧？先别练了，起来吧。没事。起来，歇会儿。还能行吗？你还拿我当朋友？我早就知道那些事儿你都参与了。我之前一直没告诉你，是因为我不知道怎么面对你。秦月，我其实很感谢你。在我人生的分叉路口，是你给了我改变命运的机会。所以之前你无论对我做过什么，在我这儿我都能一笔勾销的。现在我想问你，你还把我当朋友吗？我还配吗？如果你宁愿去接受徐志礼的胁迫，你也不愿意跟我这个朋友商量。没有人愿意做你的朋友，我也不是次次都能赢，输一次我真的无所谓的。但如果你，你继续这样下去，一错再错，我觉得这是我们最后一次一块健身了。明天上午，我帮你约了 Inflexion 公司王总，后天。他们有个互联网展销会，主办方是他们。机会难得，你好好把握。
所以你今天找我，是为了这个啊？哦 ，sorry sorry sorry sorry， 好了好了好了，怎么了？我现在还不能帮你了。谢谢，不用谢，这个就当是给你赔罪了。你好，先生贵姓？请问有预约了吗？免贵姓蒋，我约好了两点钟跟王总会面。哦，那您到旁边休息一下，我打电话确认一下。行，谢谢。喂，这边前台，蒋先生来了。不好意思，蒋总，我刚刚得到通知，王总临时加了会，今天跟您的会面可能要取消了。不会吧？能帮我确认一下吗？啊，不好意思，我已经确认过了。嗯，谢谢。没事。我知道秦月让你去 i n f l u x i o n 拉投资，你们果然是朋友啊。不好意思 i n f l u x i o n 王大大是我爸爸的老朋友。蒋总若是有空，我们回头一起约王总吃饭。是，呃、哦，稍等啊，我不记得现在这个时候有预约。你好，我叫蒋正涵。蒋正涵，我知道你，在业界你闹出的风波不小啊。不过你是怎么进来的？抱歉，我破解了您的密码。我们就是想向您证明，我们公司的项目完全有资格进入投资评估，希望您给我们一次机会。这是展销会的邀请函，你拿着它可以找我的财务去领取投资意向书。展销会卧虎藏龙，你要好好准备。Inflection， 如果领头应该在一千万，其他人会不会投你？投多少，这就看你的本事了。嗯、教授啊，那之前我欠的人情，这次就算还了啊。林夕，帮我把大家请回来吧，我有事要跟大家宣布
您先赶紧回来，有事儿。你来了，你一会儿好好说话。钱，你收到了吧？所以那些钱是你们，这是我们筹给公司的钱，总共一百零五万。虽然不多，但是我们大家都商量好了。以后还可以继续筹钱，这下小爷我就得是股东了。未来你总不能让我们这帮股东退股吧？是不是？是不是？对，是正哥，我真的尽力了啊！虽然我已经和我爸呢，强烈的宣告了一定要给投资，毫不意外还是没给。虽然我没从我爸这拿到钱，但是呢，我可以少吃两顿饭。没事没事，你少吃两顿饭就算钱了，尽力了，尽力了。对，尽力了，力了蒋总。我这边都是我自己的钱，和我家里没关系。嗯，之前没跟你商量，大家一致决定筹钱，不是为了你，是为了这个公司。毕竟，大家都在这儿付出了太多的心血，这个公司现在不是你一个人的了，所以有什么困难，我们一起扛。对对对对对对,对,对,对，一起扛，一起扛。对。但各位也知道。一百零五万对于公司来说只是杯水车薪，虽然不够啊，但是能撑会儿是会儿。你这么说，连我都没法站你这边了。行了，张哥，夏姐说了，咱们这次呢是第一轮，啊，我明天啊再和我爸好好说说，就算他打死我，我要把这个资给他注上，啊，我们一起再筹点钱，不就行了吗？对啊，哎，小爷我还有那么多钱女友呢，买卖不成仁义在。我要是哭着管他们借钱啊，他们肯定借我。其实，你要是不介意的话，我爸真的可以投资咱们公司的。蒋振海，我在来之前给咱们公司看了一下，咱们公司肯定能扛过去。你相信我啊，只要投资就能赚钱，真的真的。蒋振海，嗯，你是不是低估我了？就我这个大脑，至少值一万黄金，有我帮你，咱们肯定能拿到更大投资的。对，你相信我。大家一起撑一下就过去了。是啊。其实，什么事儿，大家撑一撑就过去了。只要过去了之后，我们就会时来运转。咱们肯定能扛过去的，怎么扛过去呢？对不对？是啊，就是什么呢？少吃点包子，别少吃点油条，咱钱不就回来了吗？咱钱一回来，零五万是杯水车薪。但我拿到了一千万的投资意向书，还有展销会的邀请函，我们的未来势不可挡了。这一次创业，就像一场豪赌。当我们把所有希望压在这份事业上，赌我们一定会成功的时候，我们就成了这份梦想的人质。身不由己，唯有全力以赴。
会太聪明的计算，不如相信心跳的回响，相信你想着我的呐喊，相信你始终陪我去仰望。凭着彼此简单的勇敢，拆开生活的媒体答案，苦于乐意气平常，学不会太聪明的计算，不